Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução da prova do Enem 2018. Questão 155 da prova amarela. A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas a saber. A primeira mudança é 135 graus no sentido anti-horário, segunda no 60 graus no sentido horário e a terceira mudança nos 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Vamos representar esse desenho aqui do lado. E nós temos aqui, ó, gente, um início bem aqui no ponto O. Ele afirma aqui no texto que a lente da câmera está apontada inicialmente no ponto oeste, bem aqui nesse pontinho aqui, né? E aí depois ele vai efetuar essas três mudanças aqui e ele quer finalizar no noroeste, né? Ele quer que a câmera aponte para esse lugar aqui, né? Porque após a terceira mudança ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível, né? Então nós vamos ter que fazer o um menor ângulo possível no sentido noroeste, tá ok? Então a primeira coisa que ele vai fazer, ou seja, a primeira mudança aqui, é andar 135 graus no sentido anti-horário. Bem, para a gente ter uma ideia melhor aqui, eu coloquei esses relógios para a gente saber que o sentido horário é o sentido que o ponteiro se movimenta, né? O sentido horário, na realidade, é o sentido negativo dos ângulos, né? Na nossa circunferência da trigonometria, o nosso zero graus aqui, a gente tem aqui 90, 180, 270, 360, ou seja, esse aqui é o sentido dos ângulos, né? Então a gente poderia dizer que o relógio ele tem um sentido negativo, né? Quando a gente faz com que o relógio caminhe no sentido horário, né? A gente tem o um sentido negativo dos ângulos. Então por isso que o sentido horário então, é o sentido negativo do nosso famoso arco trigonométrico. Bom, entendendo agora o que é um sentido horário e um sentido anti-horário, nós vamos começar com essas mudanças da posição aqui da nossa câmera. Então, ele andou 135 graus no sentido anti-horário, né? Andou para cá, né? Sentido anti-horário, lembra? É sempre o sentido contra o ponteiro dos relógios. Depois, na segunda mudança, ele fez 60 graus no sentido horário, ou seja, ele andou voltando, né? Aí a gente tem terceira mudança, 45 graus novamente no sentido anti-horário. Ou seja, indo para a mesma posição onde ele iniciou. Ok, agora o que, que eu faço? Eu faço um somatório desses ângulos aqui, né gente? Então vejam que quando eu somei aqui 45 mais 135 dá 180. Diminuir 60 graus dá 120. Então se ele saiu daqui e andou 120 graus aqui, ó, ele chegou nesse ponto aqui. Porque aqui é 90 graus, mais um pouquinho aqui ele andou 120 graus então. Mas eu quero reposicionar a câmera no menor sentido possível e chegar aqui no noroeste. Bem, se eu sair por cima aqui, eu vou ter o maior sentido. Agora, por trás, voltando aqui, né? a câmera pra, por esse ângulo aqui, evidentemente eu tenho que percorrer, além desses 120 graus aqui, mais 45 graus que ele tem aqui do oeste para o noroeste. Vejam que aqui do oeste ao norte, nós temos 90 graus. Então, aqui tem que ser 45 graus. Então, agora é só somar. Né? A gente vai fazer 120 graus mais 45 e vou ter um total de 165 graus. Veja que aqui na resposta, né, a única resposta seria 165 graus no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio, né, gente? No sentido do relógio é esse aqui, né? Sentido horário, ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, né? Então, ficamos por aqui, a resposta é a alternativa E da prova amarela 155, mas ela também estava presente na prova azul, questão 171, na prova cinza 165 e na prova rosa 140. Então, um grande abraço e até a próxima resolução da questão 166. E não se esqueça que a gente tem todas as questões resolvidas desse ano, 2018, na playlist Enem 2018, mas nós temos também todas as questões dos anos anteriores, uma para cada ano do Enem, separadamente. Então tá, até a próxima!